Eh, Sasa mtakupa mfano tu mimi ukija pale mshipa wa moyo mmoja umeziba. Ku uchunguzi kugundua kwamba mshipa umeziba milioni mbili. Nikikuwekea vile viuma wanaita stent kuzibua milioni sita. Oh, ni milioni nane. Huh? Yeah. Mm -hmm. Milioni nane. Kwa sasa ipi bora kupunguza kula wanga kwa sababu umesema pointi moja hapa muhimu sana. Watu wanafikia kwamba kula vyakula vya mafuta peke yake ndio vinaanga pana. Hamna kitu hamna kitu hatari kama wanga. Sasa mm -hmm. asubuhi chai na slice kama ulivyosema mimi sikumbuki hata baada ya tatu si, sikumbuki hata bei ya mkate kusambaza kweli i'm serious about it kwa sababu sikumbuki lini nimekula mkate chapati ya yeah, okay. ndio wanga wenyewe wao baby kabaya kwa hiyo asubuhi chapati, chapati vitumbua maandazi tena unasema bwana leo niko vizuri unapiga vizuri piga za chapati tatu hapa ikifika mchana wali wali yeah. au gali alafu sasa zingine nimepita pita sehemu hapo watu wana hey bwana kula wadona laki, eh, kwa sababu wadona hauna nani ambao ni jambo la kweli lakini unatizama ile amount ule ukubwa ile kula unasema huyu anapoteza muda kwa sababu wanapozungumzia wanazungumzia nani kidogo sasa wewe ume nani ule ndio ile mume aliyeleka yeye alafu ukakasania hapo sasa ndio ile mume ndio ile amegonga kidogo amegonga kidogo niwekeze mvumi tatu hata ndio alisema mwanaume hiyo ni tena wanga na kama ulivyosema time za kula ni hizo saa sita, saa saba usiku kwa kile chote kinaenda kukaa store mm. kwa sababu unajua na naomba ni wasikilizaji na nyinyi mnielewe vizuri samu unakula kama vile kazi yako ni kubeba mizigo kwa sababu wale ndio wanahitaji kilo calories nyingi mm. wewe ni white collar huko ofisini huko hapa Bona, kwa nini unakula yeah. nani una, una, unakula sasa wewe unatia full tank alafu unatoka hapa nani eh, nani cloud unaenda hapa nini club yenu iko karibu hapa escape one escape one mm. hmm. na umejaza full tank yale mafuta yatakaa lakini kama unajaza full tank alafu safari ya ujiji kigoma ni hiyo ina nani maana kwa logic yake is the same wewe mm. unakula chakula kiasi hicho alafu unakuja kukaa hapa na peni una mwinta vio ya nabi <laughs> au unasoma vichwa vya habari unapiga mm. chapati tatu chapati tatu mm. kwa hiyo ulaji wetu alafu na sukari bado iko hapo unatia na sukari nyingi ni hatari sasa ubovu ni kwamba sio kwamba unajaribu wewe unaharibu kizazi kinachofuatia kwa sababu wewe ukishakuwa mnene mama yuko mnene jinsi zinabadilika kwenye mwili na unapata jinsi sasa za mafuta nyingi zile zinaitwa uh, deposites. Kwa hiyo ndio maana mtoto kimona mnene unamuliza hivi nani baba au mama ambaye ni mnene. Kwa sababu sasa ume transmit genes kwenye generation inokuja. Kwa hiyo sasa inaendelea. Ndio <laughs> ndio ndio hatari ile, ndio hatari yake. Na genes zinakuwa modified. Yaani mimi leo naweza kubadilisha genes zangu ni kama mnene kwa ninavyokula. Mm. Sasa nikija kupata mtoto mm. hapati hizi jeans unavoniona mimi sasa hivi hapata pata jeans mpya mm. sasa za unene kwa sababu mimi tayari nimeshakuwa mnene. Na mtoto yule mtoto sikuzi kama broil tokana za zua. Except of course imetoka kwa wazazi. Imetoka kwa wazazi. Mimi nilidhani kwamba labda kutokana na vyakula vinavyokula wao. Mm -mm. Kuna wale ambao watatokana na vyakula wanavyokula. Mm. Lakini kuna wale tayari amezaliwa na kilo 4. <laughs> kwenda kuingia kwenye soko la magonjwa sio kuambukiza Hmm. Yes, so <laughs> 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 